Hola familia bonita, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Casos, Crimen y Misterio. Hoy hablaremos sobre la masacre de Ayutuxtepeque. Antes de iniciar los invito a suscribirse, activar la campana de notificación con la opción todas para que no se pierdan ningún caso. Y si desean apoyarme lo pueden hacer presionando el botón me gusta y agregando en los comentarios desde qué país nos ven. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Todos fueron asesinados con arma blanca. Todos. Cuchillo. Cuchillo. Así es de que todo eso se está investigando. Eran las 4 de la madrugada del 18 de marzo de 2021, cuando el servicio de emergencias 911 atendió una angustiante llamada. Un hombre informaba sobre cuatro personas asesinadas al interior de una vivienda ubicada en la colonia Escandia, en el distrito de Ayutuxtepeque, San Salvador, El Salvador. Los oficiales de policía que atendieron la llamada de emergencia se desplazaron hasta la colonia y al llegar al referido lugar encontraron en shock a Luis Eduardo Mejía Mencía. Uno de los dos agentes relató que debido a la narración de Luis Eduardo a la casa donde ocurrió la masacre decidieron entrar por el techo. Después de la cocina encontraron la primera habitación. La escena era espantosa. Habían fuertes indicios de un brutal ataque. Adentro, hallaron a una anciana de avanzada edad. Estaba muerta, con almohadas en el rostro y las sábanas empapadas de sangre. El hedor de este líquido era fuerte. Al avanzar por el pasillo que conecta a la segunda planta, vieron en las paredes abundante sangre. En la segunda habitación, hallaron dos cuerpos sin vida. El de una señora yacía en el piso boca abajo y a un metro de distancia del otro cuerpo, estaba el de un señor en la cama en la misma posición, ambos con evidentes heridas de haber sido apuñalados brutalmente. Durante la inspección, encontraron una tercera habitación con una cuarta víctima, un hombre en la entrada del cuarto boca abajo, con heridas de arma blanca, que también había sido masacrado. Las víctimas fueron identificadas por Luis Eduardo como su padre, Óscar Eduardo Mejía, de 65 años, ingeniero agrónomo de profesión. Era el director nacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su madrastra, Julia Santos, de 66 años. Su hermano, Óscar José Mejía, de 36, un médico que trabajaba para el hospital militar. Y su abuela, María Miranda Mejía, de 97 años. Los agentes de la ley interrogaron a Luis Eduardo. Según él, antes de las 3 de la madrugada, recibió una llamada de parte de su hermano, Óscar José este le dijo que varios hombres habían entrado a la propiedad a asaltarlos. Luis Eduardo manifestó que no había pasado ni siquiera media hora cuando llegó para ayudar a su familia, pero justo en ese momento los hombres le dispararon a su hermano y él pudo huir por el techo de la vivienda. La policía tomó nota de lo narrado por el testigo, quien siempre se mantuvo en el lugar de la escena. El exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se presentó a la escena con el objetivo de verificar los avances de la investigación, las cuales realizaban en conjunto con la Fiscalía General de la República y Medicina Legal, quienes llevaron a cabo el levantamiento y reconocimiento de los cuerpos. Para ese momento, Luis Eduardo ya era resguardado por la policía en calidad de víctima. No pasaron muchas horas, cuando los detectives a cargo del caso estaban a punto de descubrir lo que hizo pensar a las autoridades que se había tratado de un robo Sería uno de los casos más impactantes que horrorizó a todo Ayutuxtepeque. Debido al impacto que había causado la masacre en los residentes, vecinos empezaron a hablar de lo que venía ocurriendo desde tiempo atrás con la familia, que de no ser porque las mismas víctimas en más de una ocasión confesaron escabrosos detalles, el cuádruple asesinato hubiera quedado como un simple asalto a la propiedad privada. No, nada, yo solo cuando ya los, que los señores agentes andaban acá y pues que llegaron a tocar, que si nosotros conocíamos a, a los conocíamos. La verdad que, o sea, increíble. Y ahora es cuando comienzan los datos espantosos de este cuádruple crimen. Vecinos se acercaron a la policía. Estos aseguraban no haber escuchado gritos de auxilio, algún ruido y mucho menos impactos de bala. Otros expresaron que la familia no tenía problemas con personas ajenas Dijeron que era una familia muy querida, que se llevaba bien con todos los de la comunidad. La policía, ya temiendo lo peor y con ciertas sospechas, 
preguntaron si conocían a Luis Eduardo. Enojados, respondieron que sí, pero que no vivía ahí. Entre ellos, hubo una persona que llamó mucho la atención. Era un vecino, que al parecer tenía una estrecha amistad con los fallecidos. Se acercó con un poco de temor a los oficiales para decirles que Luis Eduardo tenía amenazada a su abuela y que la extorsionó a nombre de las pandillas a través de cartas y llamadas telefónicas, diciéndole que si no le daba el dinero, atentarían contra su hijo Oscar Eduardo Mejía, de 65 años. Otro vecino también dijo que el hombre había dicho que mataría a su papá, palabras que el viento no se llevó. En cambio, fueron cumplidas, llevándose a otras tres víctimas. Y es cuando la policía se da cuenta de que en realidad, la coartada que este hombre había planificado le salió mal, ya que tenía muchos testigos en su contra. Así el caso dio un giro inesperado. Ya para ese momento Luis Eduardo no era considerado una víctima más. Alrededor de las 3 de la tarde, el hombre fue detenido frente a la casa que un día fue su hogar. Los oficiales le colocaron las esposas y lo llevaron a las Bartolinas mientras era presentado ante un juez para determinar si realmente era el autor principal de la masacre. Por su relato, por cómo habían acontecido los hechos y los testimonios de los vecinos, todo apuntaba a que él era el asesino de su propia familia. Pero como todos sabemos, este tipo de hecho debe resolverse ante el Ministerio Público, quien en base a pruebas presentadas por la Fiscalía, es el que determina si el acusado es o no el responsable de lo que se le acusa. Así comenzó una larga lucha porque se hiciera justicia para las cuatro víctimas, pero ¿por qué habría llamado la atención de las autoridades este individuo? Resulta que cuando fue interrogado por los oficiales para ver si tenía alguna información previa a los hechos, este brindó datos falsos porque no coincidían con la del resto de testigos que vivían alrededor del lugar de los hechos. Otra de las cosas que se sumaría para que esta persona fuera principal sospechosa es que uno de los dos agentes que atendieron la emergencia dijo que lo dicho por Luis Eduardo dejaba un vacío en la narración. En la vista pública, los dos policías fueron llamados a declarar. Uno de los oficiales era un elemento de la sección táctica operativa. Narró que llegaron en la madrugada y en conjunto con una patrulla del 911 encontraron a Luis Eduardo asustado, como si hubiese sufrido un ataque de nervios. Manifestó que el acusado les dijo que su hermano lo llamó para informarle que unos hombres fuertemente armados habían entrado a asaltar a la vivienda, que cuando él llegó, estos sujetos le dispararon a su hermano hasta asesinarlo. Al ver a los hombres, él había logrado escapar por el techo y la parte de atrás de la casa, ya que la vivienda contigua estaba vacía. Al momento de su captura, el oficial notó que Luis Eduardo tenía el dedo pulgar de su mano ensangrentado. Al ser cuestionado, no supo explicar cómo se había lesionado. El oficial continuó diciendo que empezaron a preguntarle que cómo había sido lo de los disparos, porque se les hizo raro que en el lugar no encontraron orificios, recordando que en la habitación donde hallaron al hermano del acusado habían puertas de vidrio y en caso de haber disparos era imposible que las balas no hayan impactado más de una estructura. Otros testigos afirmaron que Luis Eduardo habría cometido el crimen debido a una pugna de dinero y herencia por una casa. Incluso, dijeron que el responsable obligó a las víctimas por muchos meses a entregarles sumas de $7,000, $10,000 y hasta $15,000 dólares para darse la gran vida, y cuando se lo gastaba les exigía más. Incluso llegó a exigirles como herencia una propiedad. También se conoció que la víctima, Julia del Socorro Santo de Mejía, contrató a un investigador privado para indagar quién era que extorsionaba a su suegra, aunque ella siempre sospechó de su hijastro Luis Eduardo. En aquel momento, el investigador confirmó las sospechas y entonces la familia le prohibió la entrada a la vivienda familiar donde para ese momento residía, lo que se cree, habría desatado el enojo en el sujeto. Los fiscales aseguraron en el juicio que en marzo de 2021, Luis Eduardo comenzó a decirle a la testigo con clave Gabriela que ya estaba harto de las acabazones, que sabía que había un testamento en su familia. En otra ocasión le dijo que ya había decidido matar a su familia para cobrar el testamento y quedarse con la herencia. Clave Gabriela 
Dijo que Luis Eduardo dijo que los mataría con los cuchillos que había encontrado en su casa y que lo llevaría a apilar. Los parientes le exigieron al juez que hiciera justicia y le impusieran la pena máxima por los asesinatos. El legajo de pruebas documentales, periciales y testimoniales indicaron que Luis Eduardo era el responsable de asesinar a los cuatro miembros de su familia. Finalmente, 21 meses después, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó la mañana del 22 de diciembre de 2022 a Luis Eduardo Mejía Mencía a una pena de 180 años de prisión por la masacre. Aunque la Fiscalía pidió 50 años de cárcel por cada una de las víctimas, el juez solo le otorgó 45 años por cada una, sumando 180 años en total. No cabe duda de que no lo está pasando bien tras las rejas, pero para una persona como él, es el lugar idóneo para pasar hasta el resto de sus días, Solo de esta manera se puede evitar que el resto de su familia muera a manos de él. Este caso dolió mucho, indignó a sus vecinos, allegados y familiares, que aún no comprenden por qué Luis Eduardo, en vez de trabajar y ganarse su propio dinero, tuvo que hacer sufrir tanto a su familia, quitarles los ahorros que ellos con mucho esfuerzo habían acumulado, dinero que les sirvió para disfrutar unos meses, y quizás nunca se imaginó que el resto de su vida la pasaría en la miseria y en la desgracia, encerrado en una prisión. Misteriosos, hemos llegado al final de este caso. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Me gustaría saber si ya conocían esta historia. Y si tienen información extra, no duden en agregarlo en los comentarios. Por mi parte, agradecida con cada uno de ustedes por llegar hasta el final. Nos vemos pronto en un siguiente video. Adiós.